ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு லேர்ன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஈஸியா இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது கிளாஸ் டென்த் என்சிஆர்டி சிபிஎஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் நம்பர் செவன் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியோட செகண்ட் எக்ஸசைஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் எக்ஸசைஸில் நம்ம செக்ஷன் ஃபார்முலா வச்சு பார்த்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இதில் நம்ம சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இஃப் ஒன் கமா டூ ஃபோர் கமா ஃபை எக்ஸ் கமா சிக்ஸ் த்ரீ கமா ஃபைவ் ஆர் தி வர்டிசஸ் ஆஃப் அ பேரலோ கிராம் ஓகே ஆர் தி வர்டிசஸ் ஆஃப் அ பேரலோ கிராம் டேக்கன் இன் ஆர்டர் ஓகே டேக்கன் இன் ஆர்டர் அப்படின்னா வரிசையாக எடுக்கணும் அதாவது ஏபிசிடி கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் ஏபிசிடின்னு வரிசையாக எடுக்கணும் பிளாட் பண்ணுறப்பையும் வரிசையாக பண்ணணும் ஃபைண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஃபைண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிற பாயிண்ட்டை இங்கே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் பி சி அண்டு டி ஓகே ஏபிசி டி பிகாஸ் கிவன் இஸ் டேக்கன் இன் ஆர்டர் சரியா இப்போ அடுத்து நான் இப்போ ஏவில் மென்ஷன் பண்ண போகிறேன் ஏ என்னது ஒன் கமா டூ ஏ என்ன பாயிண்ட்டு ஒன் கமா டூ ஓகே ஸோ லெட் அப்படின்னு போட்டு நம்ம இங்கே வேணால் எழுதிப்போம் லெட் ஏ ஒன் கமா டூ பி ஃபோர் கமா ஒய் சி எக்ஸ் கமா சிக்ஸ் அண்டு டி த்ரீ கமா ஃபைவ் ஓகே பி த வர்டிசஸ் ஆஃப் தி பேரலோகிராம் பி த வர்டிசஸ் ஆஃப் த பேரலோகிராம் பேரலோகிராமுக்கு ரெண்டு ஒரு பேரல லைன் போட்டுட்டு இன்னொரு ஒரு பேரல லைன் போட்டு ஜிஎம் எழுதுனா பேரலோகிராம் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ ஏக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஒன் கமா டூ பிக்கு என்ன எடுக்கணும் அடுத்து ஃபோர் கமா ஒய் ஓகே சிக்கு எக்ஸ் கமா சிக்ஸ் டிக்கு த்ரீ கமா ஃபைவ் ஓகே இப்போ இதான் கொடுத்துருக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் X and Y நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய X and Y யை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் X and Y எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சரி ஓகே கவனிங்க இப்போ பேரலல் கிராமுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி என்னது ஆப்போசிட் சைட்ஸ் பேரலல் அண்ட் ஈக்குவல் ஓகே ஆப்போசிட் சைட்ஸ் எப்படி இருக்கும் பேரலாகவும் ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் வாட் அபவுட் தி டயக்னல்ஸ் டயக்னல்ஸ் பைசெக்ட் ஈச் அதர் ஓகே டயக்னல்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்க டயக்னல்ஸ் வில் பைசெக்ட் நீச் அதர் அப்போ நான் ரெண்டு டயக்னல் வரையிறேன் தட் இஸ் ஏசிங்கிற ஒரு டயக்னலும் பிடிங்கிற ஒரு டயக்னும் இது ரெண்டு எங்கே மீட் ஆகுது இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஓ ஓகே அப்போ அதை எழுதிடலாமா லெட் ஏசி அண்ட் பிடி பி த டயக்னல்ஸ் ஓகே இதான ரெண்டு டயக்னல்ஸ் ஸோ அப்போ பேரலோகிராம் ப்ராப்பர்ட்டி படி என்ன வரும் ஏசி ஓகே இப்படி எழுதிப்போம் ஓகே டயக்னல்ஸ் இன் அ பேரலோகிராம் எப்படி இருக்கும் டயக்னல் பைசெக்ட் ஈச் அதர் டயக்னல் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதையும் வேணா எழுதிப்போம் இன் அ பேரலோகிராம் இன்னும் பேரலோகிராம் டயக்னல்ஸ் பைசெக் டீச் அதர் பைசெக்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ ஒரு லைன் இருக்கு இதை ஒரு பாயிண்ட் பைசெக் பண்ணதுன்னு என்ன அர்த்தம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி கியூன்னு ஒரு லைனு ஆருங்கிற ஒரு பாயிண்ட் பைசெக் பண்ணது என்ன அர்த்தம் இந்த பிஆருங்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஆர் கியூங்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸும் ரெண்டு எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்ப ஓங்கிற பாயிண்ட் தான் என்னது பிடிங்கிற டயக்னலுக்கு நடுவில் இருக்கிற பாயிண்ட் ஓங்கிற பாயிண்ட் தான் என்னது ஏசிங்கிற டயங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற பாயிண்ட்டும் அதுதான் அப்போ ஓ இஸ் தி காமன் ஃபார் பிடி ஆஸ் வெல் அஸ் ஏசி ஓகே அதாவது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஏசிங்கிற இந்த டயக்னல் இதோட மிட் பாயிண்ட் எது ஓ இது ஈக்குவலாக பிரிக்குதுன்னா இப்போ ஆறுங்கிற பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம் மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அப்போ ஓகே அப்போ ஏசிங்கிற ஒரு லைனை ஓங்கிறது பைசெக்ட் பண்ணுதுன்னா அப்போ ஏஓ ஈக்குவல் என்ன வந்துடும் ஏஓ வில் பி ஈக்குவல் டு ஓசி அதே மாதிரி டிஓ வில் பி ஈக்குவல் டு ஓபின்னு வந்துருமா வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் 
डायगेनल ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगेनल बी डी फार्मला मिड पॉइंट फार्मूला है ना वरुण दम्बी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 दाने फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 ओके इप्पन हम प्रॉब्लम में सॉल्व करने हो ओके आ इप्प मिड पॉइंट ऑफ एसी ओके मिड पॉइंट ऑफ एसी ना ना दे इधर दां एन का पॉइंट की दो सीन का पॉइंट की दे ऐड दो पों के ये इन ना दे वन कमा टू सी इन ना दे एक्स कमा सिक्स और दरअसल त्रिपे वाली करें ओके बी इन ना दे फोर कमा वाई डी इन ना दे थ्री कमा फाइव ओके इप्प कमा y plus five divided by two, okay? So if I divide it, I will have to put in the result. Y plus y two divided by two, y one plus y two divided by two. That is my two hundred twelve zero. If for example, now if for a coordinate, I take one comma two. The one comma two is equal or equal? That is one comma two. Now in our coordinate, what is it? Equal or equal? मैनस्वीन ईक्वल सरिया अब आधे मध्य निंगे रख पार गा एक्स का मा वाई एक्स का मा वाई नाडू लेना रख के ईक्वल टू सिंबल आप इंगे रख कर एक्स हो इंगे रख कर एक्स है ना दार कुनो ईक्वल इंगे रख कर वाई हो इंगे रख कर वाई है ना द ईक्वल आधा ये रखूँ ओके सो आप ऐप्रे लग रहा वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टू एक्स Divided by two. This one. Add to y key. Get pono. Two plus six divided by two equal to y plus five divided by two. Adha na erke y coordinate under side. Ippa solve pono. Divided by two divided by two ena ero. Under side na cancel ero. Na multiply by two on both sides pono mena adha divided by two cancel ero. Ape na under one plus x equal to फोर प्लस थ्री है ना दस सावन आपे एक्स इक्वल टेन है ना वरों एक्स इक्वल टू सावन माइनस वन एक्स इक्वल टू सिक्स ओके एक्स इक्वल टू सिक्स इप्पो वाई की पोड़ो आ आधे मरा इंगे हो रेंडे सही ना टू वाल मल्टीप्लाई पंडम ने ना एरों इंदर डिवाइड बाय टू कैंसल आयो आपे ना एरों टू प्लस सिक्स है ना उन्दर Eight minus five is equal to y, and y is equal to another number. Three. Eight minus five is three. Okay. So, if we are going to get that, then x y must be equal. Question is that find x and y. Okay. So, if x is equal to another, therefore x is equal to six 
and y equal to 3 is the answer. This is the top of 90 plus. Therefore, the vertex or vertices okay. vertices of parallelogram are in what a a point in a one comma two a point one comma two b point in a four comma y four ricky y in a kind of three up four comma three c c point in a solar x comma six x in a kind of six so up six comma six and d in the point in a 3,5. Okay, 3,5. So these are the vertices of the parallelogram. Yet the other one, you know, it's precise and neat. Okay, so this is the concept of what we do. Diagonals bisect each other. That's why midpoint of A in the diagonal, midpoint of B in the diagonal, and then we can show you. Okay, that's the midpoint formula we use. Okay, x1 plus x2 divided by y plus y1 plus y2 divided by 2. Okay. Formula is very important to know that the formula is compulsory. If you have an answer, you can get a mark to the formula. So, we can lose the mark. So, that's why we have a substitution. We have a value of x, y value. That's why we have to go. We have to get x, y value. We have to get x, y value. So, if you have any doubts in this video, please comment in the comment section. நான் உங்கள் டாட்ஸ்குலாம் explain பண்டுரே so அடுத்த வீடியோல் கூடிய சிக்கரமா நம்ம வந்து next sum பாக்காரம் முடிக்கலாம் until then thank you